יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה מבקש מאיתנו להתבונן לרגע בתמונה הרחבה, להפוך אוסף של סיפורים אישיים לנרטיב אחד גדול. אנחנו מנסים להחזיק יחד את המציאות הארץ-ישראלית השברירית ולמצוא סיבה והיגיון בכאב. הרבה פעמים מחפשים מילים גדולות, מילים שיסבירו וירגיעו את הרעש ואי ההבנה, אבל לפעמים צריך לתת מקום גם לשקט, להקשיב לדממה. לפעמים אי אפשר להבין, צריך להרגיש. השנה המשבר הזה שהיכה בכולם, בכל העולם, דווקא מכריח אותנו להסתכל פנימה, לחפש את הסיפור האישי, שנראה קטן לפעמים, לחפש את הזיכרון בבתים שלנו, אצל ההורים והמורים והשכנים שלנו, לחדד לעצמנו שמאחורי הביטוי הגדול והבלתי נתפס, חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, יש אנשים ונשים, ילדים, חברות וחברים, עם סיפורי חיים שמחים, חלומות, אהבות וסתם החמצות ופספוסים. אירוע הזיכרון המסורתי והאלטרנטיבי של אנקורי מנצל השנה את המרחב הדיגיטלי כדי לשתף את קהילת אנקורי לדורותיה. האירוע פורק השנה למספר פלטפורמות והוא מספר סיפורים קטנים על יחסים בין חברים, בין מורים וילדים, על מורים שהפכו מורים שכולים. האירוע התיאטרלי עלה כבר אתמול בטלגרם. על קיר הזיכרונות באתר אנקורי מספרים מורים ומורות על תלמידים שנפלו ובו כל אחד ואחת מאיתנו יכול להדליק נר זיכרון אישי ולספר את סיפורו. בפתיחת הטקס אני מזמינה את אלה טלר, מחנכת כיתה ט' במדיה אנקורי, לקריאת האזכור. אזכור עם ישראל, את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל, ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון, ומסירות הנפש, של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. רשת החינוך אנקורי איבדה במערכות ישראל ובפעולות האיבה עשרות תלמידים ותלמידות. אבי הבר, מייסד הרשת, מחנך ומורה ותיק לספרות, מספר כבר עשרות שנים את סיפורם של כל אחד ואחת מהנופלים, מתוך היכרות וכאב אישי של כל מחנך. פרידריך אדי, הוא נהרג פעולה בלבנון, אפרים עזרא. אפרים עזרא היה בגרעין נחל, והם ישבו בצור, בצודה בצור, במשטרת צור, שם מחבל נכנס עם GMC, עמוסת, עמוסת חומר נפץ, והתפוצץ, והוא נהרו אחד ההרוגים. תירוש יעקב, קובי, כשעלו ל, ל, ללבנון וירדו מהנוצף שלהם, קובי התחפש עם חבל. חבר טוב שלו, בן הגרעין, תלמיד אנקורי. ירה בו והרג אותו. דנון אלקה נהרגה בתאונת דרכים בעת שירותה הצבאי. ויש לנו כמה כאלה שנהרגו בתאונות דרכים. לוי דובי, לוי דובי, נהרג פעולה קרבית בלבנון. אחד הילדים הנחמדים שהיה בבית ספר. אפי אפרים בן גיאת, אפי. שכנעתי אותו להיות חובש. כחובש יש לו פריבילגיות. סוחב פחות ציוד, נוסע עם נשק קל. הוא חטף את כיף, חטף את כיף הפדנצית. לא פינו אותו, והוא מת, מת בהרעלה. נועם בן משה. הוא היה בלהקה של בית ספר, הוא היה פעיל מאוד רוחני. אחריו בא פלטיאל בר-און. פלטי. פלטי היה קוסם, אביו אלימלך ושתי אחיותיו עבדו בקוסמות, הם שיגעו אותי כמה פעמים, במיוחד פלטי, ולא הצלחתי להבין את, את המרמה שבקסם הזה. פלטי הלך לקורס טייס והצליח בו, בחופשה החליט להוכיח לעצמו שהוא טוב יותר, ולקח שכר את בטרוס ונפל ונהרג. יש 
שרירר אלון, נהרג לפעולה בלבנון, בשרפה הגדולה. זייד שמשון, הוא לבש חולצה, ירד מתפקידו, לבש חולצה אזרחית, חברו ירה בו והרג אותו, הרג אותו, כי חשב שהוא מחבל. ענו לו מוטי, ילד רגיש, חלש מאוד, נהרג במילוי תפקדו בלבנון. רב שני, נערה יפה, חיננית, הייתה בלהקה של בית הספר, בתאונת דרכים נהרגה. גונן אביב, גבר מוצק, גבוה, חזק, קצת שוויצר. נהרג באסון המסוקים, בשער יישוב. רועי בן נתן, נהרג במהלך הטירונות. זריף אורן, אף הוא נהרג בלבנון. פלום שניר, הוא החליף חבר, התנדב להחליף חבר בשמירה, ונהרג בהתקפת מחבלים על מוצב בגוש קטיף. בועז אליאסקו, מחיפה, נהרג במהלך שירותו הצבאי. דניאל מנצ'ל, פעולת המחבלים במצעדת מצה בחיפה, נהרגו כמה, אבל שניים מהם היו תלמידים שלנו. דניאל מנצ'ל ועדי שירן. שניהם נהרגו במסעדת מצה בחיפה. סימון רודין, עולה חדשה מרוסיה, הייתה מסיבה גדולה של צעירים בדולפינריום, והיא נהרגה שם. אחוון יוסי, אם אפשר היה לחנך אותם, לחנך אתכם לנהיגה נכונה, או בדרך למנוע תאונות, שוב נהרג בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי. אנזה גיל, רב סרן, להוריו ישנה מסעדה בקרם התימנים. אני לא נכנס אליה, כי לא נוח לי בגלל הקשר שלי לגיל אנזה, שהוא היה תלמיד טוב, גבוה, חזק, יפה. הוא נהרג בחדירת מחבלים למוצב מרגנית בלבנון. טל בי יוסי נהרג בקרב בג'נין כשהגן בגופו על מפקדו. לוי שי נפטר בעת שירותו הצבאי. שוב, אנחנו צריכים להאשים את עצמנו במותם של כאלה שנפטרו בעת שירות צבאי. חוסר רגישות שלנו. עוסמן עדי נהרגה בחדרת מחבל לחדרה בתוכנות נצרים שירה בה בשנתה. גבי עוזיאל נפל בפעולה בג'נין, קיבל צל"ש. לאופר דרור, עוד אחד שלקח את נשמתו בידו, נפטר בעת שירותו הצבאי, ככה קודמים על, קודם על, על הקבר. אלדד גיא נהרג בעת שירותו הצבאי. תשים לב בין נפטר ונהרג. נהרג זה בקרב או בפעולה קרבית. נפטר. אסף יקיר. עוד פשע, עוד פשע של נהיגה. נהרג בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי. מועדי יוסי. זה לא יוסי. זה יוסוף. דרוזי שלמד בחיפה. ו... קבוצת אנשים תפסה מחסה בבניין ואז תותח ישראלי ירה בו והרס את הדיני והרג אותו. שטיין סער, שוב אותה צרה של, של תאונות דרכים, נהרג בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי. ברוך רועי נהרג בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי. ממן גלעד נהרג בעת שירותו הצבאי. גל בילי נחמה נפטרה בעת שירותה הצבאי. תמיר מדואל נפטר בעת שירותו הצבאי. ואדם בן יהודה נפטר בעת שירותו הצבאי. נפטר 
נבדיל בין נפטר ונהרג. שלושים ושישה ילדים כאלה. מתוכם רבים שמותם אפשר היה למנוע את מותם, אם בנהיגה או בפעולת חינוך כלשהי. זה תפקידם של מורים, לחנך. תקופת התיכון פותחת פתח ליצירת קשר ומעורבות משמעותית ועמוקה בין מורים לתלמידים, ולפעמים מייצרת מערכות יחסים שילוו אותם לאורך שנים, את התלמיד ואת המורה. אנחנו, המורים, מכירים תהליכי פרידה. אנחנו מאמנים את עצמנו לתקופות סיום ומעבר, לומדים להיפרד מתלמידים שמסיימים ולקלוט חדשים, לומדים כיצד להעניק לקשרים האלה פנים חדשות ולהתחיל כל פעם מחדש. אבל שום דבר לא מכין אותנו לחוויית האובדן, התמונה בפרידה הפתאומית והסופית, והחלל שמשאירה תלמידה האהובה שאיננה. מה היה אילו? מה היה אם היינו? כל יום, כל שנה, כל מפגש מחדש. משפחות שכולות, בוגרים, תלמידים ומורים יקרים. יום הזיכרון, יום של כבוד והערכה לאלה שבמותם ציוו לנו את החיים. בכל שנה מצטרפים לרשימת האובדן והשכול שמות חדשים, תמונות וסיפורי חיים של הנופלים. יש האומרים כי אלוהים לוקח את הטובים ביותר. רבים מהנופלים צעירים שלא הספיקו להגשים את חלומותיהם ולממש את הפוטנציאל אשר היה גלום בהם. השנה, טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה מורכב ושונה מכל ימי הזיכרון אותם ידענו. זה יום הזיכרון בצל הקורונה. בו כל אחד מאיתנו ספון בביתו עם הסיפור האישי שלו. בכל שנה אנו מתכנסים בבית החייל בתל אביב לטקס אלטרנטיבי, משפחות שכולות של בוגרינו, תלמידים ובוגרים מכל הקמפוסים, לצד מורים בהווה ובעבר. כולנו יחד במפגן סולידריות של משפחת אנקורי המורחבת לזכר הנופלים שלנו. לקראת הטקס מגיעים הבוגרים, אלה שהתגייסו ואלה שהשתחררו, מדברים, מתחבקים ובעיקר מתרגשים. מתרגשים מהמפגש המחודש עם המורה והקשר שהיה כל כך משמעותי בתקופה מסוימת בחייהם. וכולנו מדליקים נר. מדליקים נר לזכר היקרים לנו, שכבר לא איתנו. רגע קולקטיבי של חזרה הביתה, לטקס שונה ומשמעותי ביום משמעותי למדינה ולנו כאנשי חינוך. השנה המפגש הזה והחוויה המשמעותית הזו יהיו אחרים. היעדר המפגש האישי מעצים עוד יותר את כאב האובדן, את הגעגוע ואת הכמיהה שהמציאות תהיה אחרת. משפחות שכולות יקרות, המחשבה על הכאב שלכן סובטת את הלב. אני רוצה לספר לכם שבזמן שהילדים שלכם היו בבית החינוך אנקורי, הם היו קצת גם שלנו. אנחנו זוכרים אותם, הם התלמידים שכל השנה נחשוב עליהם, בספטמבר, בטיול השנתי, בבחינה, בטקס. בשיעור חינוך ובמסיבת הסיום, כל שנה מחדש. הכאב באובדן תלמיד גורם לי לתהות מה האחריות שלי כמורה, מה מידת ההשפעה שלי, עד כמה אני מעודד שירות משמעותי הכרוך בסיכון ועד כמה אני נזהר. ויש גם חשש, החשש שמלווה כל איש חינוך. החשש מאובדן או פגיעה במי מתלמידיו או בוגריו. הרגע הזה, כשאנו שומעים על פיגוע או על נפגעים בפעולה צבאית, והשאלה שלא מרפה, מה יקרה אם מדובר בתלמיד שלי? אצלנו, לחשש הזה, יש תמיד פנים, שם וסיפור מאוד מוכר. השנה, המורים שלנו מספרים על אותה תחושת אובדן של תלמידים ותלמידות, בוגרי אנקורי. הסיפור של ישראל, טלי, נורית, עמליה וגידי, הוא החשש שלה, שלנו. מה יקרה אם? תלמידים ותלמידות יקרים שלנו, בל נטעה. זו זכות גדולה ללוות אתכם בשלב מאוד קריטי בחייכם, בשנים שלפני הגיוס. אנו גאים בכך שנושא השירות הצבאי תופס מקום של כבוד בשיח הערכי שלנו איתכם. אולם לצידו תמיד מנקר החשש. חשש אותו אנו פחות מדברים ויותר מרגישים. זה לא פשוט. סוג של מתח מובנה בין חינוך ערכי לשירות צבאי משמעותי, לבין הדאגה האישית המתמדת לכם. ואולי זה הקסם בעבודת החינוך שלנו איתכם. והיום הקולקטיב הפך לאישי. והטקס ללא קהל של אלף איש. והנופלים נזכור את סיפורם, לא רק שם ותמונה. נזכור את הנופלים ואת מי שהשאירו עוד כאן. יהי זכרם של הנופלים ברוך. 
שני רב, זכרה לברכה, סיימה את לימודיה בקמפוס אנקורי תל אביב בשנת תשנ"ד. אחותה הדס תספר לנו עליה בשם המשפחות השכולות של קהילת אנקורי לדורותיה. שני הייתה אמורה להיות היום בת 43, וזה, וזה לא נתפס כי 43 זה אישה. זה אישה שהיא כבר... עם חיים, עם עבר, עם זה, ושני אין לזה. וכשאני מסתכלת על שני, היא פשוט, ואני מסתכלת כשאני חושבת עליה ונזכרת וזה קורה כל הזמן, אז היא עוד הילדה הצעירה הזאת, ואני חוזרת להיות הילדה הזאת, כשאני, אפשר לקרוא לזה איזושהי אינטראקציה איתה. אני חושבת שהם מדברים ביום הזיכרון על... אנשים, על חיים שלהם, הכל זה מין, לי זה מרגיש שמאוד דברים גדולים. אני מאוד נאחזת בדברים קטנים. אני זוכרת שהייתה תקופה של שירים, שהייתי שומעת שירים, והייתי יודעת שזה אני והיא היינו עפות על השיר הזה. ויש לי זיכרונות עם שירים, ואני חושבת שאצלי זה היה הרבה עם שירים, עם סרטים, עם הדברים הקטנים שהם... לא בקריירה, ואני חושבת שזה מה שהיא הייתה אוהבת לעשות, וזה... זה להפך. זה אני יודעת כמה אני לא יודעת. זה אני יודעת כמה היא הייתה יכולה להשתנות עוד המון. היא הייתה בחיים שהיא... בתקופה בחיים שהיא הכי הרבה השתנתה. זה היה אנקורי, ואחרי זה בצבא, משהו שם התחיל להתגבש. אני חושבת שבאנקורי היא מצאה את עצמה... את הקול שלה. גם את הקול שלה כי התחילה לשיר, ופתאום גילינו, היא גילתה, וכולנו גילינו שהיא שרה מאוד יפה, ושהיא אוהבת את זה והיא נהנית מזה, זה בכלל לא היה משהו שהוא היה חלק מהחיים שלה. וגם החברים, ואני חושבת ש... בעיקר המורים גם, שהתייחסו אליה כאל בוגרת, ואז זה מין ביצה ותרנגולת, התייחסו אליה לבוגרת, ו... ואז נהיה שם איזה משהו ש... מאוד uh, חיזק אותה, והיא יכלה להשמיע את קולה עם יותר ביטחון. אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה. קברו אותי בחלקה של... שני הופיעה בלהקה של בית... ספר בטקס יום הזיכרון, כי היא יודבטניקית. אני לא ראיתי את המופע הזה. זה היה מהדברים של, יאללה, כזה, אחותי מופיעה, אני לא עכשיו צריכה ללכת. כמובן שאף אחד לא יכול לדמיין שזו הפעם האחרונה שהיא תופיע, וכשאתה חי את החיים אתה לא רואה את זה. ויש שם שורה שהיא שרה, קברו אותי בחלקה של... והיא שרה את זה מאוד מאוד יפה. ויש לנו את ההקלטה, וכל אזכרה נפתחת בשיר שלה, שהיא שרה, שאנחנו עומדים סביב לחלקת האדמה שהיא קבורה בה, והיא שרה. קברו אותי בחלקה של עפר ומר לי יום לפני ההלוויה, חברים שלי באו והוציאו אותי לאכול גלידה, להתאוורר. אני זוכרת אותי נוסעת באוטו, זוכרת את המסלול ממש בהלם. הכל היה רגיל. היה פקקים, זה היה מוצאי שבת, מלא תנועה, היה הכל אורות, ואני פשוט לא האמנתי שהעולם לא נעצר, כי אני מחמישי עד שבת... הכל נעצר, נעצר. ועל לצאת החוצה ולראות שזה לא ככה, זה הימם אותי. ואני אמרתי לעצמי, אצלי זה לא יהיה ככה. אני אעצור. כל אחד, אני אעצור. כי משהו קרה. אני זכרתי את החוויה הזאת. ומאז כל פעם אה, שהיה נפל מישהו... Uh, אני עצרתי, אפילו מתודית, עצרתי. ו... וזה הפסיק באסון המסוקים. 
כשזה היה 72 אנשים במכה, אני לא יכולתי לנשום. אני לא יכולתי להכיל איך אני יכולה לעצור ל-72 אנשים. ו... ושחררתי. והבנתי שזה החיים. החיים ממשיכים, אי אפשר לעצור לכל אחד. וזה מזכיר לי את זה ש... זה המון, זה המון כאלה שנעצרו להם החיים, זה המון. אנחנו באמת רק פסיק של הפסיק, זה... אני לא יכולה להעמיס את האסון הגדול שקרה שגד... לנו, וזה אסון גדול שקרה לנו, על אנשים אחרים, כי אני חלקיק של אסון גדול. זה... במדינה שלנו זה מספר שהוא לא נתפס. אירועי הזיכרון של אנקורי החלו למעשה כבר שלשום, אבל במשך 24 השעות האחרונות עקבנו ברשת הטלגרם אחרי דמותם התיאטרלית של רועי, עמית, יובל, רותם, אליה ואלון, שמתמודדים עם המורכבות שבמציאות הישראלית. הם הציגו מציאות בימתית בדויה, אבל לצערנו מוכרת מדי, שהובילה אותם לשאול שאלות על החיים, כאן, על האופן בו אנו זוכרים ועל הדרך בה מעוצב הזיכרון הקולקטיבי שלנו. על היחס האישי שלנו לשכול, על השכול שהוא לא אחד והוא שונה ואחר אצל כל אחד ואחת, ועלינו כקהילה, כחברה וכעם. מה נכון לזכור? מה בין לבכות אל העבר ובין למחות אל ההווה? ובין כל אלה לתקווה על העתיד שפוי. מה התפקיד שלנו אם יש לנו חלק פעיל בכל אלה? האירוע התיאטרלי המתמשך נכתב על ידי סיון ליפשיץ, מורה באנקורי תל אביב בשיתוף עם הילדים. לאורך הימים האחרונים, בסופו של דבר, בחרו גם הדמויות בהצגה לפרק את השכול הגדול לחלקים קטנים בגובה העיניים שלנו. אני אליה, דוד שלי נהרג במלחמת לבנון השנייה. הייתי אז בת שנתיים וחצי. אני לא זוכרת אותו. אני מכירה אותו רק מסיפורים ומתמונות. ואני פשוט מרגישה כאילו גדלתי למקום שמשהו חסר בו, משהו שהיה חשוב. אני לא יכולה ללכת במסדרון בבוקר בלי לזכור שהוא היה ואיננו. אני אפילו לא יכולה להסתכל לאימא שלי בעיניים בלי שתחלוף תמונה שלו בראש שלי. אני רואה את הכאב שלה, אני מרגישה אותו. אבל אני יודעת שמה שהכי כואב לי זה כשהוא הלך, הוא לקח את כולם איתו. ואני נשארתי לבד באיזשהו מקום. ואני יודעת שזה אנוכי, כשאני חושבת, מתי זה כבר ייגמר? מתי נוכל פשוט לשכוח אותו? מתי נוכל לשים לב לחיים ולא למתים? ואני שונאת את עצמי כשאני חושבת את זה. ואני יודעת שאני לא הייתי רוצה שישכחו אותי. אבל אני לא יכולה עם המוות הזה כל הזמן. אני מרגישה כאילו החלל פשוט דחק הצידה את כל מי שקיים. אני אלון פרץ, ואני מפחד. אני מפחד, כי יש לי פרופיל 97. אני הולך להתגייס שלא מרצוני לקרבי. אני מפחד כי כל כמה שנים יש מבצע בעזה. וזה עלול להיות אני, שייכנס להילחם שם בשביל איזו מטרה שאני לא באמת מבין. אני מפחד פחד מוות מלהרוג ומלהיהרג. זה מצחיק. מפחד פחד מוות מהמוות. אני מפחד כי אני ראיתי בעיניים שלי איך הצבא יכול להטריף ולצלק אנשים. ואני לא רוצה להיות אחד מהם. אני מפחד, כי אח שלי חודש יחגוג 28 שנים לחייו. ואני מתעורר באמצע הלילה, כשהוא צורח מהסיוטים שלו. כן, הוא עדיין חי איתי בבית. הוא לא מדבר איתי על השירות הצבאי שלו. הוא גם לא צריך לדבר בשביל שאני אבין. ואני מבין. אני מבין מהשתיקה הרועמת שלו, שברגע שאתה שם על עצמך את המדים, אתה כבר לא בן אדם חופשי. עוד שישה חודשים, ארבעה ימים ושתים עשרה שעות, 
אני מתגייס, והתחילו לי התקפי חרדה. התקפים שבהם אני לא יכול לנשום. שבהם אני נחנק מהמחשבות של עצמי. להתקפל ככדור, כמעובר. אני לא יכול לדבר שם. אני רק רוצה שזה יעבור, אז אני מתנתק. מתנתק מהכל. אפילו ריק שחור אין שם. שום דבר לא קיים בתוך ההתקף. אפילו לא אני. אני לא יודע איך מוות מרגיש. ואני ממש לא רוצה לדעת. אבל אם זה מרגיש... הוא אחד ההתקפים שלי, הוא אפילו דומה לזה. שום מדינה או אידיאולוגיה לא שווים את זה. קוראים לי אלון פרץ, ואני לא רוצה להרוג, אני לא רוצה להיהרג, ואני לא רוצה להתגייס. אני בסך הכל רוצה לחיות. אני עמית, יש לי משפחה שגרה בתלמי יוסף, בעוטף עזה. שנים שהן סופגות את הירי, סובלות מהמצב. יש לי שם בני דדים שגדלים למציאות הזאת, למציאות של פחד תמידי. הפחד הזה מלווה אותם מאז שהם נולדו, כך שמבחינתם זה נורמלי. המציאות הזאת נראית להם נורמלית. אני כועסת כי יש את מי שחי את קו האש ויש את מי שמסתכל על הכל מהבית שלו, ולא מבין את הכאב. לא מבין למה אנשים מיואשים. לא מבין למה מבחינתם... אי אפשר שלא לשנוא או לרצות שמשהו רע יקרה למי שמנסה לפגוע בך. אז אני כועסת ומבולבלת כי לפעמים אני מרגישה שכל זה הרבה יותר גדול ממני ואין לי איך לעזור, אין לי דעה, יש לי כמה והן כל הזמן משתנות. אז אני כועסת, מבולבלת וגם אבודה, אבל בעזרת השם אני מקווה שהכל יהיה בסדר ושנגיע להסכמה שתגמור עם כל המצב הזה ושהכל יהיה טוב. קוראים לי רותם אגור ואני בכיתה י'. אחי הגדול דניאל שירת בנחל עד לפני שנתיים. הוא אהב את השקט, הים, חברים. בהתחלה הכל היה נראה בסדר, אבל בכל זאת משהו נסדק. ביקור אחר ביקור ראיתי את אחי הגדול, המגן, שבר כלי. כאילו נגיעה אחת והוא נופל לרסיסים. ביום שישי אחד הוא חזר הביתה אחרי שבוע קשה בשטח. הסתכלתי לו בעיניים והוא הסיג את המבט. כנראה חשש שאגלה את הסוד שלו. המערכת הצבאית הכריעה אותו. והכדורים נגד דיכאון שדחפו לו רק עשו לו יותר דיכאון. אף אחד לא חשב שהוא לא כשיר להילחם. אחי הגדול התאבד לפני שנתיים במהלך שירותו הצבאי. ועכשיו נותרנו אימא, אבא. ואני. אני רועי ליבוביץ', אני תלמיד בכיתה י"ב, מתגייס עוד שבעה וחצי חודשים בערך. אל תראו אותו כקיצוני, אני לא תמיד הייתי כזה, בצד הימני של המפה הפוליטית. פעם אני הייתי בעד שלום, גם אם המשמעות שלו הייתה להחזיר שטחים שחיילים רבים מתו בשביל שהם יהיו שלנו. אני חושב שהדעה הזו היא דעה של ילד שלא ידע את הכאב של המוות. שלא ידע את הכ... איך מרגיש הכאב של המשפחות השכולות שאיבדו את הקרובים שלהם. ילד שתופס את הקצה של איזשהו צד, עדיף גם את הצד שהוא שומע בבית. אבל התבגרתי. לפני ארבע שנים דודה שלי הייתה קורבן בפיגוע. היא הייתה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. היא ישבה בבית קפה, אולי עבדה, אולי הייתה בפגישה, אני... אני לא יודע, לא, לא שאלתי. האמת שזה גם לא נראה לי כל כך משנה. מאז שהיא מתה, אני מאמין שישראל צריכה איזשהו חוסן. והחוסן הזה, זה השטחים שלנו. והחוסן הזה, זאת הגאווה שלנו. והחוסן הזה, זאת המדינה שלנו. כי אני באמת מאמין שאין לנו מקום אחר להיות בו. וכן, החוסן הזה, זה גם המתים שלנו. שכל יום אנחנו צריכים להמשיך לזכור אותם ולחיות למה, לעם ובשבילם. הלוואי, הלוואי שיום אחד יהיה פה שלום. הלוואי שיום אחד לא נצטרך פה צבא. באמת הלוואי. אבל, אבל כרגע יש מציאות. והמציאות היא שכל כמה חודשים אזרחי ישראל, אזרחים ישראלים נפגעים בפיגועי טרור. זאת המציאות. ואי אפשר פשוט לשים אותה בצד. אני יובל, אני בן 15. נראה לי שאני הכי צעיר מבין כל המשתתפים. 
אז שאלו בכיתה מי רוצה להשתתף בטקס יום הזיכרון, ואמרתי אני. האמת שאני לא כל כך בטוח למה, כי אני די ביישן ופחדן. אבל למרות זאת, אני כאן מולכם. נראה לי שרציתי לדבר על אח שלי, הוא חייל קרבי בצבא. כשהוא בא הביתה מהצבא, הוא לא מדבר כל כך הרבה, אז אני לא ממש בטוח מה הוא עושה. אני לפחות מקווה שכן יש לו מישהו לדבר איתו, כדי שהוא לא יחנק מכל המילים שנתקעות בגרון. אני לא ממש יודע מה להגיד על יום הזיכרון. זה כן קצת מכאיב, אבל זה סוג של כאב עמום, אז קשה להצביע על הנקודה. למרות שזה יום שעוסק במתים, אני לא מפסיק לחשוב רק על אח שלי שחי. שלח לי שקט מענן, שלח לי שקט ממוכן, לשמוע שקט לא מכאן, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שלח לי שקט מאורגן, שלח לי שקט מעודכן. תשלח לי שקט מפואר, תשלח לי שקט מהכפר, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שקט, שקט, שקט מופתי, מיום הולדתי עד יום מותי. שקט, עד יום מותי. שקט, עד יום מותי. שלח לי שקט מהודר, שלח לי שקט מאולתר, שלח לי שקט ירחי, תשלח לי שקט בין כוכבים, תשלח לי שקט מקופסה מארץ רחוקה, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שקט, שקט, שקט מופתי, מיום הולדתי עד יום מותי. שקט, עד יום מותי. שקט, עד יום מותי. את החלק הזה באירוע הזיכרון נחתום בשירת התקווה. <מח>